政府の災害対策本部会議が開かれ、被災地の住宅支援を強化する方針が示されました。一方、東京都が提供する都営住宅100戸については、これまでに33件の入居の申し込みが入っています。岸田総理大臣は今日の非常災害対策本部会議で、石川県と周辺の県で合わせて2万戸以上の賃貸住宅を提供できると言及しました。内訳は石川県内でおよそ5500戸、周辺の県で合わせて1万7000戸ほどだということです。また輪島市では仮設住宅の工事も始まり、輪島市と鈴市の4カ所で115戸を建設する方針で、1ヶ月後をめどに完成を急いでいますそして東京都も住宅の支援を進めています心配もあるでしょうけれどもしばらく厳しい中においてはあの身を休めそしてあの例えば受験を抱えている家族の方もいらっしゃるかもしれないまあ、それぞれ心配ではあるけれどもまずはゆっくり休めるような環境を確保して差し上げるということが大きなあの役割かなと思っております東京都では都営住宅100戸の提供を決めていて午前10時時点で33件の入居の申し込みがあったということですさらに都内に避難してくる人に対し投石およそ160人分の支援も決めています電気がない水がないとなると投石の方は大変大あのご苦労されているというのはこれまでの災害でも分かっていることでございますのでその意味でまたあの用意をさせていただいたところでございます東京都では口座振込による能登半島地震に対する義援金を受け付けています。振込先は、みずほ銀行、東京都庁出張所、普通口座3011103で、口座名は令和6年能登半島地震東京都義援金です。では、ここからは、東京都の新年度予算案に盛り込まれる見通しとなった、学校給食費の自治体への支援について、都庁から中継でお伝えします。椿原さん。はい。都庁で今月末の予算案発表に向けて、連日小池知事が事業の妥当性を判断する知事査定が行われています。その中で発表されたのが、給食費の無償化を進める区市町村を支援する取り組みです。これは公立小中学校の給食費について、区市町村が負担する費用の2分の1を都が助成するというものです。例えば、区市町村が全額負担している場合は、その半分を都が負担し、一部を負担している場合は、その半分を都が補助します。23区では中野区と練馬区を除く21区が無償を継続もしくは始める考えをして示している一方で、多摩地域では財政状況から多くの自治体が支援に支援に踏み切れない現状もあり、都は国に先行したこの取り組みで保護者負担の軽減を加速させる狙いです。対象は公立小中学校に通う83万3000人の児童生徒で、予算案には239億円が計上されます。子育て政策をめぐって国の動きに先行する形で新しい政策を打っている小池知事。国の政策にどのような影響を与えるのか注目されます。以上、中継でお伝えしました。